Vandaag gaan ons die memorandum bespreek van Clara Mayola op bladzij 234. Nummer 1. Clara se pa is blind en hy het hout by mekaar gemaakt. So her father was blind and he collected wood. Nummer 2. Dit was sterk schemer en het vinnig begin donker word. So it was dawn and started to become dark very quickly. Sy kon heel moendlik nie haar pad terugvind nie, omdat het te donker was om te sien. So she probably couldn't find her way back because it was too dark to see. Nummer 3 Klein Clara Mayola le verkluim Die KL klank Clara Klein en verkluim Klein. Nummer 4. Een krom bingerd stok. A vine in a vineyard. Nummer 5. Die antwoord is B. Zij was vol warm liefde voor haar pa toen zij hem gaan zoek het. So she was full of love when she went to go and look for her father. Nummer 6. Die dichter gaan ook een dag doodgaan. The poet will also one day pass away. Nummer 7. Sy hart sal nooit so warm soos Clara sin wees nie. His heart will never be as warm as Clara's heart. Nummer 8. Kies die correcte antwoord. Die gedig bestaan uit drie strofes. It consists of three stanzas wat kwatreine genoem word. And we call that quatrains. Nummer 9. Al drie strofes bestaan uit vier versreels. Al drie strofes begin met die woorde Clara Mayola en al drie het ruim woorde. So here we find we have to give three answers. The first is that all stanzas consist of four lines. Then the next option. All three stanzas begin with the words Clara Mayola. And the third option, all three has rhyme words. Nummer 10. In al drie strofes rhyme versreeld 1 en 3 en 2 en 4. So in all three stanzas, line 1 and 3 rhyme as well as line 2 and 4. Nummer 11. Clara Mayola is die heldin van hier die gedig. So Clara Mayola is the heroine of this poem. Daarom wordt haar naam vijf keer genoem. That is why her name is being mentioned five times. Nummer 12. Moendelike antwoord, a possible answer. Die gedig het een goeie structuur. The poem has a good structure. Met strofes, rijmwoorde, story en herhaling. It has stanzas, rhyme words, a story, and repetition. Another option. Die taalgebruik is oorspronkelijk en functioneel. The use of language is original and functional. Die thema van die heldin wat een helde daad verrig, word met diep emotie oorgedra. So the theme of the heroine that did a heroic deed is being carried over with deep emotions.